Efendim e, son durum nedir? Gözlemlerinizi alabilir miyiz? İlç açısından. Tabii ki çok büyük bir bahşet. Yaralananlar efendim mesela çok ağır yaralı insanlarımız var. E, çok bir, büyük bir kısmını tanıdığımız efendim mesela eşimizin dostu ve yani çok yakın arkadaşımın kızını da kaybettik. İnsanın kendi kızı gibi. Yani ne itibariyle ben orada çiftçilik yapıyorum. İyi kötü bir siyasetle yaptığım için o insanların büyük bir kısmını tanıyorum. Baş sağlığı diliyorum ama efendim işin bahameti işin bahameti dört tane araba girmiş ifadesi var. O son iki tanesi patlamış diğerleri bulunamadı. Yani faizlerini 24 saatte buldular ama efendim arabaları efendim e, keşke bulsalardı ve bu katliam olmazdı. Evet. Bu tamamen bir provokasyon. Kim yaparsa yapsın diye aç kabili yapsa, Etnusra da yapsa, başka bir hainler de yapsa neticede bizi Suriye ile sıcak savaşı sürüklemek için yapılan komplo. Niye Hatay'da? Hatay çok hassas bir yer. Hatay efendim, Suriye'nin haritalarında devamlı gösterilmiş e, son bir barış süreci geçirdi. Sayın Başbakan Esat'la orada, orada dahi bu tarikalardan kalkmadı. E, gelen insanların büyük bir kısmı e, çok araştırılmadan yani can haliyle gelen insanlar oldukları için efendim, tamamen araştırılmadan el kaydı da olabilir, efendim, şey de olabilir, e, el muhabbetin adamları da olabilir. Yani ta, hem taşeron olur, efendim, yani bir, bir, bir, Hatay'da cilit atıyorlar. Ve hatta tabi demokrasi bir yapısı itibariyle de hassas bir yer. Şimdi bize düşen efendim, siyaset dışı düşünmek e, parti, partiler üstü partiler üstü hareket ederken bu işi sakinleştirmek lazım. Yoksa halkımız çok tedirgin, rahat, sinirli. Efendim e, tabi ki e, yapan insanları arıyor, cezalandırılmasını istiyor. Efendim e, kiralesinden çıkmadan bu işi bastırmak gerekiyor diye evet. düşünüyorum ve bütün bilim umparti ben siyaseti bıraktım bütün bilim umpartilere bu işi efendim şeyle çok haklı selim ve götürmesi lazım bu bir milli dava haline geldi. Evet. Efendim, efendim siz e, siz tarihi açıdan da e, yani Hatay'ın tarihine son derece en kritik aşamalarında tanıklık etmiş bir e, ailenin de aynı zamanda mensubusunuz. Şu anda baktığınız zaman e, havayı nasıl görüyorsunuz? Gerçi yaptığınız çare çok önemli. Her şeyi bir kenara bırakılsın. Aklı Selim şu anda milli dava olarak Aklı Selim hakim olsun diyorsunuz ama e, sizin tuttuğunuz nabızda Hatay'da çevrede nasıl bir hava var efendim? Hatay'ın bir, bir büyük bir kısmı evet bu şuur içindedir çünkü Hatay medeniyetler şehridir evet mesela üç dinin birleştiği bir yer evet Müslümanlısıyla Alevisiyle evet Hristiyanıyla evet Müslümanlısıyla aynı yerde yaşamış yaşamak isteyendir 1978'de de Kahramanmaraş olayları olmadan Hatay'ı karıştırmak istediler kaşıdılar o katliamdan evet evet oradaki dediler Akdi Selim dediler ve Sünni liderler bunun efendimiz bertaraf edilmesini sağladı. Onun için e, ben Hatay'la güveniyorum. Efendim, onlar da siyasi üstü düşeceklerdir. Ama tabii benim buradan siyasilere ve miktara da çağrım şu. Tahrik edici, küçültücü efendim, beyanatlarından kaçırmak lazım. Yani şu, şu anda Esat yaptı, Esat'a savaş çıkmayacağız. İnsanımız bizim... E, Esat da savaşacağımızı zannediyoruz. Efendim Selim onun e, rahatsızlığı içinde de üstelik. Savaş kapıya gelmiş. Gelen insanlar, e, masum insanlar efendim onlar bize sığmışlar ama sığınırken de e, iki ay sonra evlerine gideceklerini zannetmişler. İki sene geçmiş evini, barkını, çocuğunu, çoluğunu, işini her şeyi kaybetmiş. O insanları bir daha döndürmek de kolay değil. Onun için efendim Selim bir şey, sakinleştirici ee, insanlara ihtiyaç var. İşte hakiki akillik buradan kaynaklanıyor. Çünkü Hatay kritik bir yer.